Indra Devi, kobieta guru, mistrzyni jogi, wielka osobowość. Tym razem książka anglojęzyczna The Goddess Pose, Michelle Goldberg, wydawnictwo Vintage Books. Na okładce rysunek. Znamy bardzo podobne zdjęcie Indry Devi. Ono najczęściej pokazuje się, kiedy wpisujemy w Google Indra Devi. Indra często nosiła sari, czym wzbudzała niesmak Anglików mieszkających w Indiach w czasach kolonialnych oraz zaskoczenie, kiedy pokazywała się w nim w najróżniejszych miejscach świata. Znajomi Hindusi byli wdzięczni, że docenia ich kulturę. Sari ma coś w sobie. Zdarzało mi się mieć na sobie Sari i przyznam, że czułam się w nim wyjątkowo dostojnie. Michelle Goldberg, dziennikarka i pisarka mieszkająca w Nowym Jorku. W Polsce została wydana jej książka Wojny reprodukcyjne, płeć, władza, a przyszłość świata. Ta książka to biografia. Niewiele tam o samej jodze. A podtytuł brzmi Zuchwałe życie Indry Devi. Jak mówi autorka, Indra Devi to ezoteryczny odpowiednik Foresta Gampa. Przeżyła cały wiek XX, trafiając w miejsca, gdzie działy się największe przemiany. Była w Rosji w czasach rewolucji, w Berlinie, kiedy kwitło w nim życie bohemy, kabarety, w Indiach w czasie starań o niepodległość, w Szanghaju w czasie okupacji japońskiej, w Hollywood w jego złotych latach, w Saigonie w czasie wojny wietnamskiej, w Dallas, kiedy zginął JFK i w Panamie w czasach Noriegi. Znała Gandiego, Neru, Tagor, Gretę Garbo, Merlin Monroe, Johna Lennona. Uczyła jogi Andrea Gromykę, a Kennedy'ego nie zdążyła. Przyjechała do Dallas, żeby go poznać. Autorka przeprowadziła potężny research. Spotkała się z wieloma osobami, również mistrzem Ayengarem. Dotarła do listów Indry i tajnych akt FBI. Często widzimy zauroczenie mistrzami jogi. Wielu z nas ma skłonność do idealizowania ich, ale nie Michelle Goldberg. Ona ma chłodne, obiektywne spojrzenie. Nie próbuje się nikomu przypodobać. Raczej patrzy na życie Indry jak na ciekawy przypadek. A życie Indry to ciągłe zmiany życiowe i duchowe. Co objawiało się na przykład zmianami imienia. Urodziła się jako Eugenia Peterson. W szkole kazała mówić na siebie Eugenia Labunskaja. Tak brzmiało nazwisko panieńskie matki. Później w Indiach przedstawiała się jako Jane, po drodze była jeszcze Regina, potem Indira Devi, a w końcu Indra Devi. Dla Michelle Goldberg zmiany nazwiska bohaterki są kluczem do jej zrozumienia. Eugenia pochodziła z arystokratycznej rodziny i to dawało jej bilet wstępu wszędzie tam, gdzie progi są wysokie. Będąc w Mysore, nie mieszkała w ubogiej chatce, ale w pałacu Maharaczy, a pierwsze asany pokazał jej książę Nepalu. Urodziła się w 1899 roku w Rydze. Rodzice rozstali się wkrótce po jej urodzeniu i tak Eugenia wychowywała się w domu rozkochanych w niej dziadków. Kiedy miała 15 lat, matka zabrała ją na przyjęcie do znajomego. Eugenia weszła do biblioteki i znalazła książkę Tagor, a potem Ramacharaki. I wtedy po raz pierwszy powiedziała, muszę pojechać do Indii. Ale zanim co do czego, przyszła rewolucja. Rodzina straciła majątek, a Eugenia musiała uciekać z matką. Przez pewien czas były w Polsce, a potem przeniosły się do Berlina. Tam Eugenia jako aktorka i tancerka występowała w kabarecie rosyjskich imigrantów Sinaja Ptica, niebieski ptak. I wtedy w jej życie wkroczył Fryderyk Jarosy, znany polskiej publiczności z kabaretu Qui Pro Quo. Bardzo go kochała, niestety Fryderyk nie był stały w uczuciach 
i porzucił Eugenię dla Hanki Ordonówny. Zainteresowała się teozofią i w 1927 roku pojechała na zjazd Towarzystwa Teozoficznego. Kiedy Krishnamurti śpiewał mantrę, miała szczególne odczucia. Jak później mówiła, to był punkt zwrotny w jej życiu. Właśnie po tym zjeździe, kiedy w domu poczęstowano ją mięsem, poczuła obrzydzenie. Uznała, że już czas jechać do Indii. Tylko nie miała pieniędzy. Poprosiła ówczesnego narzeczonego o sfinansowanie wyjazdu i obiecała, że pobiorą się po jej powrocie. Chłopak się zgodził. Był pewny, że pojedzie panna i kłopoty z tej pięknej główki wywietrzeją. Nie wywietrzały. Eugenia, zauroczona Indiami, porzuciła biedaka. Pojechała do ośrodka teozoficznego pod Madrasem. Tam przedstawiała się jako Jane. W Indiach poznała Tagor i odwiedziła jego szkołę. W tej szkole był też Yogananda, o którym opowiadałam w odcinku czwartym. Była w ashramie Gandiego w Sabarmati. Zaprzyjaźniła się z Javar Halalem Neru. W Bombaju reżyser Bhagwat Prasad Mishra zobaczył jej występ taneczny i zaproponował jej rolę w filmie. I to on wymyślił pseudonim Indira Devi. Indira po córce Neru. A Devi to w sanskrycie bogini. Zapowiadało się nieźle. Tylko, że przyszedł film dźwiękowy i zakończył karierę Indiry. Wkrótce wyszła za mąż za czeskiego dyplomatę Jana Strakatego. Nie bardzo jednak mogła odnaleźć się w sferach dyplomatycznych. W towarzystwie uważano ją za dziwaczkę. Chodzenie w sari, jedzenie rękami, przyjaźnienie się z hindusami, to nie było mile widziane. Kiedyś na przyjęciu siedziała obok Neru i zapytała go, co pozwoliło mu przetrwać w więzieniu. Odpowiedział, że joga. Zaczęła szukać nauczyciela. Najpierw trafiła do Kuwalajanandy, o którym opowiadałam w odcinku piątym. Ale on nie uczył jej osobiście. Tam kobiety były uczone przez kobiety. Nie podeszło. A potem została zaproszona na ślub bratanka Maharadży w Mysore. I przy tej okazji spotkała się z Krishnamacharią. O Krishnamacharii opowiadałam w odcinku szóstym. Poprosiła go o naukę. Mistrz powiedział twardo, nie. Nie chciał uczyć kobiety, a tym bardziej cudzoziemki. Ale ona się nie poddała. Spryciula poprosiła Maharadżę o wstawiennictwo. No i tutaj Krishna Macharya nie miał wiele do gadania. Przyjął ją, ale postanowił tak jej obrzydzić jogę. Tak obrzydzić, żeby sama zrezygnowała. Restrykcyjna dieta, jeść tylko żywe jedzenie, czyli surowe i to, co urosło nad ziemią, wstawać przed wschodem słońca, asany, medytacja, potem w szali nauka, spać o 9.30. Żadnych imprez, co nie było łatwe, zważając, że mieszkała w pałacu Maharadży, gdzie życie kwitło. Na początku była nieco zawiedziona. Szukała mistycyzmu, a tymczasem była pytana o liczbę wypróżnień. No tak, w Ajurwedzie to bardzo ważny element życia, wypróżnienia. Niemniej czuła się coraz lepiej. A Krishna Macharya, znany z surowego charakteru, podobno nawet Ayengari, jego siostra, żona Krishna Macharya i się go bali, przekonał się do cudzoziemki. Docenił ją i nawet polubił. Na pożegnanie powiedział, żeby zajęła się nauczaniem jogi. Ale powiedział coś jeszcze. W procesie odkrywania przyczyny smutku jesteś samotna. Kiedy nie uciekasz przed tym, co nieuniknione, przed samotnością, jesteś w pełni obudzona. Tylko w samotności odkryjesz prawdę. Te słowa były dla niej przełomowe. Potem Indra mówiła I practice what I call love and detachment. Praktykuję to, co nazywam miłością i dystansem, oderwaniem. Ja bym to nazwała wolnością. Zaczęła uczyć jogi. Mataji, 
znaczy szanowna matka. Mnie czasami nazywano w Indiach Agniji, czyli szanowny ogień. Agnieszka jest trudne do wymówienia, a Agni to słowo dobrze się kojarzące w, ign- w Indiach, no bo ogień, więc Agni G. Mata G prowadziła zajęcia z oddychania, ćwiczenia oczu. Kiedy byłam w Indiach, codziennie to robiliśmy. Gałki w górę, w dół, w prawo, w lewo i jeszcze po skosie. Mantry mówiła, że wibracja głosu to masaż dla ciała. Znane wszystkim OM składa się tak naprawdę z trzech liter A, U, M. Śpiewaliśmy w Indiach dźwięk A, koncentrując się na brzuchu, U z klatki piersiowej i M z głowy. Przed asanami była relaksacja. Indra mówiła, wyobraź sobie, że jesteś chmurą. Unosisz się nad jeziorem i widzisz swoje odbicie. Asany zaczynały się dopiero po 20 minutach. Ta relaksacja przed i w trakcie sesji asan ma niesamowite znaczenie, bo pozwala praktykować z większą uważnością, obserwować siebie, uczyć się siebie. Myślę, że to jedna z ważniejszych rzeczy w jodze. Intra mieszkała przez pewien czas w Szanghaju, ale w 1946 roku opuściła męża i wróciła do Indii. Była w Rishikesh i znowu guru Shivananda Saraswati nie chciał jej przyjąć na naukę, a ona znowu się uparła. No i znowu uczyła się, tym razem królewskiej jogi. W 1947 roku pojechała do Stanów. Wtedy zaczął się jej okres glamour o którym zwykle mówi się w pierwszej kolejności opowiadając o Indrze. Uczyła w końcu gwiazdy Hollywoodu. Miała nieco kłopotów, ponieważ żona jej kochanka napisała do nas, że Indra jest agentką radziecką, no i FBI deptało jej po piętach. Ale te problemy zakończyło małżeństwo z obywatelem amerykańskim Zygfrydem Knauerem. Był lekarzem specjalizującym się w metodach alternatywnych I razem stanowili takie ezoteryczne power couple. Wtedy też oficjalnie przyjęła nazwisko Indra Devi. Wpisano je do paszportu. Zaczęła pisać książki, prowadziła wykłady. W 1960 roku przenieśli się z mężem do Meksyku, a ostatni etap jej życia to Argentyna. W Meksyku wpadła na szalony pomysł wieży światła, czyli wiecznego ognia. Postanowiła zawieść ten ogień Indirze Gandhi, ale ognia nie można zabierać na pokład samolotu. Więc w samolocie zapalała papierosa od papierosa i w ten sposób zawiozła ogień też do Watykanu. W latach 60. związała się z ruchem Saibaby, który podobno potrafił materializować przedmioty i dla niej osobiście zmaterializował swoje zdjęcie. Długo nie traciła w niego wiary, nawet gdy poznała jego mroczne sekrety. Była bardzo żywotna, energiczna, podróżowała po świecie nawet grubo po dziewięćdziesiątce. Pierwsza przepowiednia o jej śmierci mówiła, że umrze w wieku 90 lat. Pogodziła się z tym. Czekała, czekała i nic. Potem miała umrzeć w roku kończącym się ósemką. Przeszczekała cały 1998 rok i nic. Zmarła dopiero w roku 2002, w wieku 103 lat. Jej życie to przykład wielkiej niezależności. Niezależności od opinii, przyjętych zasad i od innych ludzi. Nie przyjmowała się, co ludzie pomyślą i robiła swoje. Kiedy jej serdeczny przyjaciel z czasów argentyńskich, piosenka Szpiero, Zaprosił ją na scenę, na oczach tysiąca fanów spadło jej sary i stanęła niemal naga. Zaśmiała się serdecznie, podciągnęła je i zaczęła mówić. Love and Detachment, jej filozofia. Miała na swoim koncie wiele romansów, zdrad małżeńskich. Nie była gotowa zająć się chorującym mężem po udarze, oddała ten obowiązek w inne ręce. Na spotkaniu autorskim zapytano Michelle Goldberg, za co ceni swoją bohaterkę, a czego w niej nie znosi. Odpowiedziała, że lubi jej niezależność, a nie lubi tego, że Indra nie poczuwała się do odpowiedzialności za innych. Robiła to, 
co było wygodne dla niej. Pytanie, czy można dokonać rzeczy wielkich, kiedy jest się uzależnionym od oczekiwań innych? Nelson Mandela był wielbiony przez naród, ale z rodziną było mu nie po drodze. Żony i dzieci miały mu za złe, że nie ma go dla nich. Inna kobieta o wielkim charakterze, podobna nieco do Indry, Aleksandra David Neal, urodzona w 1868 roku podróżniczka, obiecała mężowi, że wróci z wyprawy za kilka miesięcy. Wróciła po 14 latach. I to na chwilę. Niezależność i egoizm to pewnie dwie strony tego samego medalu. Nierozerwalne i pewnie konieczne. A czego my możemy się nauczyć od Indry Devi? Dążenia do celu? Determinacji? Niezłomności w poszukiwaniu swojego miejsca w życiu? Chyba za to cenię ją najbardziej. Indra Devi szukała pomysłu na siebie. Znalazła go. A potem pomogła go znaleźć innym. Dziś słynie jako ta, która ma swój udział w sprowadzeniu jogi na zachód. The Goddess Pose, Michelle Goldberg. Więcej o tej książce i innych na blogu Joga na stronie. Zapraszam. I zachęcam do subskrybowania. Zostań tu ze mną.